तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कॉग्नीजेंट जो कंपनी है वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करती है अगर आप कॉग्नीजेंट में अप्लाई कर चुके हैं या उसमें जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है जानना बैकग्राउंड वेरीफिकेशन प्रोसेस क्या है कोगनीजेंट कंपनी की तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से इस छोटी सी इंट्रो के बाद दोस्तों लगभग लगभग सेम प्रोसेस होता है सभी कंपनीज का एंड इसका कुछ डिफरेंट प्रोसेस है कुछ सेम है कुछ डिफरेंट प्रोसेस है सो ये वीडियो लास्ट तक का ज़रूर देखना ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आप इसके बाद जो बाद में कमेंट्स करते हो तो क्योंकि उसका एक बयान द रीज़न यही होता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ सो वीडियो को लास्ट तक देखें प्लीज़ तो पहला प्रोसेस कि जो कॉग्निजेंट कंपनी है वो अपना सारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस किसी थर्ड पार्टी को दे देती है किसी वेंडर को दे देती है जो बहुत सारे वेंडर्स हैं एक्चुअली मैंने इसको वीडियो बनाया हुआ कि कौन कौन सी कंपनीज है आप वो जाके चेक कर सकते हो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो जो बेसिकली थर्ड पार्टी को ये लोग दे देते हैं तो इसके बाद क्या करती है वो एक फॉर्म फिल कराती है लाइक जो प्रजेंट एड्रेस है टेम्प्रेरी एड्रेस है लाइक जो परमानेंट एड्रेस है एजुकेशनल uh, जितना भी है डिग्री मार्कशीट या ग्रेजुएशन वगैरह की वो सारी चीज़ें फिल करा लेती है एंड आपका एक वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर भी करवा लेती है इन केस अगर कुछ भी फेक पाया जाता है तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद तुम्हारी होगी यानी कि उस कैंडिडेट की होगी जिसने वो फॉर्म भरा हुआ है एंड इसके बाद क्या होता है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की टीम है वो आपके आप प्रजेंट एड्रेस यानी कि जो टेम्प्रेरी एड्रेस है आपके वहाँ पे आती है अगर डिफरेंट है आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो फिर वहाँ पे कंपनी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की टीम जाती है अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है एंड जो टेम्प्रेरी एड्रेस है वो दूसरा है तो टेम्प्रेरी एड्रेस पर वो टीम वहाँ पर विजिट करती है और उसके बाद हो सकता है आपको कॉल भी करती है एंड बाकी कई बार आपको कॉल्स वगैरह भी रिसीव होती हैं इनके एंड से कभी खुद का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराते हैं खुद का इन द सेंस कि आप कोई कॉल करेंगे और आपसे ही डिटेल पूरी पूछेंगे तो कभी इस तरीके का भी करा लेते हैं या उनको एड्रेस वगैरह सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो आपको ऑन कॉल करके कन्फर्म करके फिर इसके बाद वो आते हैं एंड इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका कुछ नेगेटिव रिस्पांस है तो आपको मेल पे मिल जाएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या इस इस डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ रहा है आप दोबारा से अपलोड करो इन केस अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पे कोई मेल्स या कॉल नहीं आता है बहुत रेयर कंडीशन में कभी आ जाता है फिर डायरेक्टली आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए मेल आता है या ज्वाइनिंग के लिए जो एच टीम है वहाँ की वो आपको कॉल करती है लेकिन बैकग्राउंड वेरीफिकेशन से आपको फिर मेल नहीं आता अगर आपका क्लियर हो जाता है इन केस क्लियर नहीं होता है तो फिर 100 परसेंट मेल आती है कि ये फेक पाया गया या इनमें कोई प्रॉब्लम है या जो भी सारी चीज़ें हैं एंड दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है वो नहीं हो पा रहा है अगर आपको ऐसा लगता है कि पंद्रह दिन एक महीने या दो महीने हो गए तो जो वहाँ की एच आर टी में उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो या आपको कोई फ्रेंड या रिलेटिव उस कंपनी में वर्किंग हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करवाओ वो एच से कॉन्टैक्ट करवा के या वहाँ पर पता करके वो आपको बता देंगे इनकेस अगर नहीं है कोई तो आपको एच को ही पिंग करना होगा वो चाहे आप मेल के थ्रू करो ओवर कॉल करो एंड वो सारी चीजें आपको मतलब एकदम क्लैरिफाई कर देंगी वहां पे और सारी चीजें उनको पता होती हैं तो आपको वो बता देंगे कि आपका क्या इशू चल रहा है या आपका कब तक हो पाएगा आप सारी चीजें वो उनसे पूछ सकते हो एंड दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप डिटेल उसमें भरते हो वो हंड्रेड करेक्ट होनी चाहिए उसमें आपका कोई भी इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि वो थर्ड पार्टी होती है कुछ भी इशू पाया गया वो तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उन उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी डील पे साइन हुआ होता है तो फिर अगर कुछ भी इशू पाया गया तो वो उन ऑन स्पॉट ही वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं तो जो डिटेल है वो एकदम करेक्ट डालें और दोस्तों एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है जो वहाँ का मैनेजमेंट टीम है लाइक जो मैनेजर वगैरह होते हैं वो खुद सोचने सोचते हैं कि बंदे का वेरिफिकेशन जल्दी हो जल्दी से आके कंपनी को वो ज्वाइन कर ले एंड हो सकता है कई बार आप वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है एच को छोड़ के आपके मैनेजर जो होंगे या बॉस जो होंगे आपको वो भी मेल कर देते हैं कई केसेस में वैसे वो ज़्यादातर मेल नहीं करते जब तक आपके पास जॉइनिंग नहीं आ जाती लेकिन यहाँ पे क्या है वहाँ के मैनेजर भी कई केसेस में आपको एक मेल ड्रॉप कर देते हैं 
एंड दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस का टाइम है वो 15 टू 20 डेज लेता है यानी कि 15 से 20 दिन तक लेता है इन केस अगर आप एज अ फ्रेशर सेलेक्ट हुए हो यानी कि आपने नई नई कंपनी ज्वाइन की है लाइक मतलब ये फ्रेशर पे यहाँ पे ये मतलब है कि आप पहली बार उस कंपनी में गए हो आपका एक्सपीरियंस दस साल का है पंद्रह साल का वो मैटर नहीं कहता आप उस कंपनी में अगर पहली बार गए हो तो ये 15 टू 20 डेज का टाइम लेते हैं 15 से 20 दिन का इन केस जो कॉग्निजेंट के अंदर जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं लाइक का बैंकिंग का अलग है या कोई और प्रोजेक्ट है एच का प्रोजेक्ट है या मतलब जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं अगर आपको किसी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में डाला जा रहा है तो फिर आपका सेवन टू टेन डेज में बैकग्राउंड वेरीफिकेशन क्लियर हो जाता है और ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि कोग्निजेंट ने एक बार बैकग्राउंड वेरीफिकेशन कर दिया तो कभी नहीं करेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर प्रोजेक्ट चेंज होता है तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दोबारा से होगा लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है सेवन टू टेन डेज यानी कि सात से दस दिन में वहां पे हो जाता है एंड दोस्तों नाइन्टी परसेंट केसेस में क्या होता है कि जितना आपका प्रोसेस चल रहा होता है लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एजुकेशनल का क्लियर हो गया और जो परमानेंट एड्रेस है उसका बाकी है तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का क्लियर हो गया उसका भी आपके पास मेल आएगा फिर परमानेंट एड्रेस का वेरिफिकेशन हो गया वो उसका भी मेल आएगा यानी कि जो जो प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें आपको मेल पर मिलती रहेंगी फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग कोई ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पर तो वहाँ पर ऑर्डर आई ट्रैकिंग करके आता ना कि अब ये हो गया अब ये हो गया तो लाइक वो ट्रैकिंग की तरह वहाँ दिखाता है वो सॉरी दिखाता तो नहीं है वहां पे आपको मेल वो मिलती रहती है तो आप उसके थ्रू लाइक बोल सकते हो एक तरीके से कि वो ट्रैक होता रहता है एंड इसके बाद जो लास्ट में है पॉइंट कि अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा तो 100 परसेंट मेल आती है अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो कई केसेस में मेल आ भी जाती है या नहीं भी आती है लेकिन आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर के लिए वहां पर बुला लिया जाता है तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो मैं मैं वहाँ पे ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूँ अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वहाँ से आपको मेरी मेल आई मिल जाएगी आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरा नाम है शुभम मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टेल दैन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड Bye and don't forget to like subscribe and share thank you so much for coming here